2013. gada es sāku strādāt šķirotās cietumā par psihologu. Mana ideja bija, es pastrādāšu sistēmā divus gadus, visu to apgūšu, un pēc tam būšu kolosāls profesionāls, kurš varēs to darīt, konsultēt ārpus cietumā. Es sāku strādāt, tas bija 11. gads. Aizsūtīju CV uz CS audzināšanas iestādu nepilngadīgajiem. Man atbildēja jau nākošajā dienā. Sāku es tā lejā 2003. gadā, kā apsargs, ierindnieks pēc speciālām zināšanām. Protams, tas bija domāts kā izlaicīgs, kamēr nepabeigšu studijas. Cietums ievelk. Pozitīvā ziņā tā jau strādā jau 15 gadu izdienu man ir. Es sāku rakstīt dienas grāmatu savā pirmajā darba dienā. Tas, ko es esmu ierakstījusi pie pirmās darba dienas – baili nereāli un izsaukuma zīme. Es atceros, kā tagad, savu pirmo maiņu, noliek mani postenī un gaidu, kad tad viņi sāks mukt. Jo mums mācīja tieši apsardzē, nu sāks mukt, tad jāšauj. Un stāvu gaidu un nemūk neviens. Man prieks, ka tagad sistēma sāk mainīties, ka arī ieslūdīties savādāk uztver tieši darbiniekus. Viņi uztver darbiniekus kā cilvēks, kas cenšās viņiem palīdzēt. Mēs nestrādājam šeit vairāk uz notiesētu. Mēs strādājam uz viņu tuviniekiem, uz Latvijas pilsoņiem, lai notiesātais, izejot ārā no cietumā, paliktu par sociālu būtnē, kura nekaitētu pārējiem, apkārtējiem, tuviem cilvēkiem, kurš spētu par viņiem parūpēties. Un tas ir galvenais mērķis. Viņam jāiedot to spēju saprast, ka viņš varētu arī nozīmēt šajā pasaulē kaut ko. Viņš var darīt labu. Ja mēs to nepaveiksim, tad, laikam, mums nevajag strādāt šajā sistēmā. Palaižu mājās viss termiņš atbrīvojas, pasaka, viss priekšnieks, paldies, nostrādājam, vairāk viss nebūšu. Paiet kaut kādi trīs, četri mēneši atpakaļ jau diezgan ātri notiesējās viss no ārā. Es saku, nu kādā sanāca? Nu tā sanāca. Man bija nenormāls pārdzīvojums. Man likās, es to uzturu gan riskā personīgu tādu kritienu vai vēl kaut ko. Es nevis tā padomāju, bet tas ir konkrēt šī cilvēka problēmas. Nu viņam nesanāca. Nu, nezinu, mēģināsim vēlreiz. Arī jaunietis, nu viņš nonāk ieslodzīm vietā tik reiz, cik viņam vajag, lai viņš saprast, ka viņš tur vairs negrib nonākt. Un es nepārdzīvoju, jeb nejūtos, ka izgāzusies profesionāli, ja jaunietis nonāk atkārtot ieslaucījumu vietā vai ja jaunietis atkārtot nonāk probācijas dienestā. Jo katram cilvēkam ir savs ceļš, kuru viņš izvēlas pats. Ir tāds pētējums, ja apkārt cilvēkam, kurš veicis kaut kādu nozīgumu, ir tie cilvēki, kuri tīc, ka viņš spēja mainīties, viņš mainīs. Ja ir kaut viens cilvēks, kurš pasaka, ka viņš paliks tāds pats, tad viņš nemainīsies. Ja nebūs apkārt viņam tādi profesionāli, kuri tic, nu tad nekas nebūs. Jo viens cilvēks no 20 var visu izbūjot. Cietuma nonāk daudz dažādi cilvēki, un kad tu skaties televīziju un redzi bijušos klientus, ir pat notiesāties, kuru uzņēma filma, kad tu lasi internetu, kad tu skaties sacensības, cīņas sacensības un redzi savu bijušu klientu, kuram tu mācēji virzīt uz viņu uz priekšu, nu, ar to var lepoties. Un tādu stāstu ir daudz. Šai sistēmā bez kolēģa pleca, bez sadarbošanās, bez savstarpējas doma apmaiņas nav iespējams efektīvi strādāt. Nav iespējams vispār strādāt, jo var ātri izdekt un var sajusties ļoti ātri vientuši ar tām milzīgajām problēmām, ar kurām nāk klienti. Vakar bija viesi no Grūzijas. Es pat izteicu viņam tādu joku, ka mēs šeit sistēmā rokam savu bedri, jo recidīvs mazinās, saistībā ar to mums paliek mazāk notiesētu. Jo mēs labāk sākam strādāt un virzamies uz to mērci, ka patiešām notiesētus padarīt par sabiedrības daļu.
Mūsdienīgais soda izpildē – galvenā vērtība ir cilvēks. Galvenā veiksmes atslēga šeit ir personāls. Pie profesionālu, kvalificētu, psiholoģisku notarīgu personālu mēs varam cerēt īstenot mūsdienīgu soda izpildi. Tikai darbinieka prasmes, zināšanas, ticība tām metodēm, ar kurām viņš strādā un pārliecība par to, ka šīs metodas arī spēja sniegt vēlamo rezultātu, spēja nodrošināt to, ka noziedzība vai mazinās, kas ir ideālais scenārijs, vai nu arī tie noziegumi, ko cilvēks tomēr izdara no jauna, nav vairs tik smagi, kā tie ir bijuši iepriekš.